What's up sa iyo mga idea mga alos? Yung hindi magbabalik kulot TV nga pala. At ngayong araw eh, nandito tayo ngayon sa tutorial. Pero first, isa-shoutout ko muna tong isang page na to. At may support nyo rin and like nyo na rin siya. Zeke Trip. Yan. Nakikita nyo na dyan. So, like nyo na rin yan. May mga Huawei siya dyan and siguro madami pa siyang mga product suit. And isa pa pala, Kong Clothing Baguio Banget. Siyempre, magabihin na rin kayo ng Kong Clothing natin dito sa Baguio. Yan. May mga shirts tayo dyan. Lahat ng mga bagong labas ng Kong Clothing eh, meron tayo nyan. Yan. Punta na rin yung page na yan. Let's go. Ngayong araw eh, tuturuan ko lang po kayo ng basic paano mag-stream sa Facebook. Yan. Ang kailangan natin dito eh, siyempre, cellphone, PC, or laptop. Yan. At ngayong araw eh, tuturuan ko lang kayo ng mga tutorial mga ibigyan. Sabi ko nga sa inyo eh, tuturuan ko kayo ng mga basic tutorial. For streaming naman eh, eto. Mostly kasi ang dami ng PPM sa akin, ang dami ng patutulong sa akin. So dito ako na kayo tuturuan paano mag-stream using your phone. So first, ito download mo muna ang A-Power Mirror sa phone mo. Yan. Punta ka sa Play Store mo. After mo, pagpunta sa Play Store. Eh. Okay mga kaibigan, eh, nandito na po tayo sa CP natin. At punta po tayo sa Play Store. After yung pagpunta sa Play Store, eh, may makikita kayo dyan na search. Pagpunta nyo sa search, eh, search nyo po yung A-Power Mirror. Masan saan nyo na? Yan. Makikita nyo agad yan. Ito, A-Power Mirror. At install nyo na po yan. After nyo ng stalling, uh, hantayin nyo na lang. Yan. Mga ilang seconds, minutes, yan. Yan, stalling na siya. After nyo pumunta sa e-power mirror or sa play store at download nyo na siya, i-open nyo na po yan. So, continue, allow. Yan. So, makikita nyo na agad yung mismong mirror and apps. At yan. So, after naman yan, ito yung step 1 pala. So, na-download nyo na sa CP nyo, power mirror. Punta naman po kayo sa PC nyo. So, yung mga kaibigan mga kolods, kayo no, nandito na po tayo sa ating PC. At pagpunta nyo sa PC na mga kaibigan, eh, search nyo lang po yung A power mirror. So, yan, makikita nyo na agad dyan. Enter nyo yan. After that, makikita nyo po tong pinakaunang A power mirror, iPhone or Android. I-click nyo lang po yan. And after that, punta na po agad kayo dito sa download. Kaya yung download. At hantay nyo lang may lalabas dyan sa baba na to. Na A power setup X. Click nyo lang yan. After that click, may makikita kayong yes or no dyan. And install now. Yan, hantayin nyo lang ng ilang minuto o hantayin nyo lang ng mga ilang segundo para i-install to ng mga kaibigan. After nyo ma-install tong A-Power Mirror, may lalabas na po tayong install sa XFest and open now. After that, uh, X nyo lang to dahil lola tayong pang bayad. Gamitin lang natin yung continue trial. Yan. And ito tapos na po ang step 2 natin. X po muna natin tong A-Power Mirror. Hantayin na lang po natin yan mamaya. I-open na lang ulit natin. Or minimize nyo na lang. Minimize nyo na lang ito. Yan. Eh, Google po ulit tayo. Yan, nasa Google na ulit tayo. At i-search nyo naman po yung OBS Studio. At makikita nyo dyan OBS Studio na to. Itong pinakauna ulit. I-click nyo ulit yan. After clicking that, eh, may makikita po kayo dito sa taas. Home and download. Punta kayo sa download. Then, punta lang tayo dito sa download installer. And, hantayin na lang po ulit natin. The download na lang po ulit yan. Maghantay po kayo dyan. Kalamayin nyo lang po na mga kaibigan. Kalamayin natin. After nyo po na-download tong OBS Studio, eh, i-click nyo po ito. Yan. After clicking, may lalabas na ulit na yes or no. Click nyo yung yes. And, i-click nyo tong yes. Next. Yan, dahil meron na po tayong OBS dito sa ating PC, no? Eh, isearch na lang po yung OBS agad. Ano mga ibigay mga kolots, kaya medyo nagka-problem lang po tayo dun sa OBS Studio. Ko, so, kung hindi nyo po na-download na mabuti yung OBS Studio, isearch na lang po sa YouTube yung mga how to download OBS Studio. Pasensyaan nyo na lang po, medyo nagka-problem. Sorry, dahil first na tutorial pa lang natin to. Yan. Uh, ayusin ko po siya sa next. Sana nag-enjoy kayo. So, after that naman na natapos nyo na po yung na download nyo na po yung e-power sa cellphone nyo and yun yung po yung step 1 ang step 2 naman e eh, i-download nyo yung e-power mirror din nyo dun sa PC so na-download nyo na step 3 i-download nyo rin po yung OBS Studio after that okay na po lahat yun ipapakita ko na ulit sa inyo wait lang yan wait lang po ha so yan mga kaibigan punta ka po ulit sa CP mo at punta ka sa e-power mirror yan after mo pagpunta sa e-power mirror i-click nyo lang po itong nasa taas na to hello Yan. So makikita nyo na agad dyan yung QR code So yung QR code na yan Yun po yung i-scan nyo dun sa 
mismo ang PC nyo. Wait lang mga ibigan eh. So yan yeah, mga kaibigan, nandito na po tayo sa PC at i-click nyo po yung A-Power Mirror and pumunta ka rin po sa mismong cellphone mo, yan at i-click nyo yung sa scan after clicking the scan, eh pumunta ka rin din dito sa QR mo dito sa mismong PC at para pipicturan mo lang yung mismong monitor mo yan, after that, may makikita ng A-Power Mirror so naka-mirror ka na yan, kita mo na yung mukha ko dyan so pumunta ka na sa ML After pagpunta mo sa ML, lalabas na mismo si A-Power Mirror. Makapag-stream ka na yan. So, ipupunta ko na rin kayo dun sa Streamlabs. Yan. So, naka-ano lang tayo, naka-video capture lang tayo. Punta ka naman dito sa mismong stream mo. Facebook page mo. For example, ano yung Facebook page mo, yung akin is Kulot TV. Yan, pupunta ka dyan. After pagpunta mo dyan naman, punta ka sa live. Wait lang eh. Pagpunta mo ng live dito, mga, mga kaibigan, no, um... Uh, may mababasa ka yung stream key dito sa gilid. Wait lang. Yan. Palakin ko. So, may makikita yung stream key dito. Kapihin nyo tong stream key na to at punta kayo dito sa mismong settings ng OBS Studio. So, i-paste nyo dyan and done. After that, pwede na kayo mag-stream. I-go live nyo na yan. Makikita nyo na agad stream dun ng ating Mobile Legends. So, dito naman, i-click mo tong mismong plus na yan at pumunta ka ng window capture after na punta ka sa pag window capture add source yan and then after naman dyan pumunta ka ng a power mirror main makikita mo na agad si ml dyan at i-adjust mo na to kung paano palakihin i-shift mo yan so makikita mo na si ml mo dyan and ibaba mo na to Tagalin mo na tong mismong display capture na yan. Makikita mo na agad dyan kung magla-live ka. Si ML. Yan. So yung mga kaibigan, eh sana na may natutunan kayo kahit pa paano. Pasensya nyo na lang mga kaibigan dahil first natin tong ano no? First natin tong uh, first natin tong na uh, tutorial pambihira. Nakakahilo. <laughs> alam mo ba yun? Naka, napakahirap pala. Abang abang na na lang tayo mga kaibigan dahil eh alam ko naman first pa lang natin na tutorial to. Papalupitin natin sa next, ano? Huh? Maraming salamat, don't forget to like and share. Pambihira, napakahirap pala gumawa ng tutorial. Alam niyo ba yun? Pero okay lang, nag naman tayo eh. <laughs> Let's go!